வணக்கம் நண்பர்களே ஹெச்ஆர் பேசிக்ஸ் இன் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த சேனலில் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசனோட டைட்டில் என்னென்னா டெக்னிக்ஸ் ஆன் ஆஃப் லேபர் டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி லேபர் டிமாண்டை நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆஸ் அ ஹெச்ஆராக ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் லேபர் டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாப்பிக்கோட டைட்டில் அதில் வந்து மேஜராக நம்ம நிறையா டெக்னிக்ஸ் இருந்தாலும் இந்த ஆறு டெக்னிக்ஸு பரவலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த ஆறு டெக்னிக்ஸை நம்ம நான் இந்த லிஸ்ட் லிஸ்ட்டு மட்டும் இப்போ கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் செஷனில் ஒவ்வொரு டெக்னிக்கையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு ஷார்ட் நோட் கொடுக்கணுன்னா ஒவ்வொரு டெக்னிக்கையும் ஒரு ஒன் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மேனேஜரியல் ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த மேனேஜரியல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏதாவது ரிக்கொயர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து எப்படி ஹெச்ஆருக்கு தெரியப்படுத்துறது அப்படிங்கிறக்கு ஒரு டெக்னிக் மேனேஜரியல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அது வந்து ஒன்று டாப் டு பாட்டம் பாட்டம் டு டாப் இப்படி எப்படி வேணாலும் நம்ம அதை பண்ணலாம் ப்ராக்டிஸில் ஒரு வேளை ஹெச்ஆர் வந்து அங்கே இருக்கிற மேனேஜர்ஸோட பாயிண்ட்ஸ் யூ பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிவிட்டு அது பிரகாரம் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிறத டிசைட் பண்ணலாம் அதுதான் மேனேஜ்மெரிய மேனேஜரியல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுங்கிறது அடுத்தது ரேஷியோ ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஆர் ப்ரொடக்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியுது இந்த செகண்ட் பாயிண்டில் என்ன வருதுன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் ஆர் ரேஷியோ ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் அதாவது ஒரு பாஸ்ட்டு பீரியட் எடுத்து அந்த பா அந்த பீரியடில் இந்த லேபர் மூமெண்ட்டோட ரேஷியோ என்ன ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்குதுங்கிறத க வச்சு நம்ம ஃப்யூச்சருக்கும் அதை டிஸ் டிசைட் பண்ணலாம் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணலாம் அது இல்லாட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி பேசிஸில் இவ்வளோ டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ லேபர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்போ ப்ரொடக்டிவிட்டி இவ்வளவு அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த அனாலிசிஸ் வச்சும் நம்ம லேபர் டிமாண்டை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸ் ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸுங்கிறது ஒரே ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் இல்லை பல ஃபேக்டர்ஸை இந்த ஃபேக்டர்ஸுக்கும் இந்த தொழிலாளர் மூமெண்ட்டுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஃபேக்டர்ஸ் பேசிஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டைமில் ரிக்ரெஷ் அந்த டைமில் லேபர் டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காரணங்கள்னால லேபர் டிமாண்ட் குறையலாமா கூற கூடலாமாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறக்காக ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது ஒர்க் ஸ்டடி டெக்னிக்னால் ஒர்க் ஸ்டடி டெக்னிக் ஜென்ரலாக ஒரு புதுசாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு தொழிலுக்கோ ஒரு வேலைக்கோ ஒரு ஒர்க்குக்கோ யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்னா அந்த ஒர்க் ஸ்டடி டெக்னிக்ஸுங்கிறது நம்ம அந்த ஒர்க்கில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிற எஃபோர்ட்டு டைமு எனர்ஜி லேபர் ரிக்கொயர்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து நம்ம மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் அதை ஒர்க் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த ஒர்க்கை ஸ்டடி பண்ணி அந்த ஸ்ட ஸ்டடியில் கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம லேபர் டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்ட்டை பண்ணலாம் இது வந்து சாதாரணமாக புதுசாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொழில்களோ வேலைகளோ நமக்கு ஒரு ஐடியாவே இருக்காது இதுக்கு முன்னாடி அந்த தொழிலை பற்றி ஐடியாவே இருக்காது அந்த மாதிரி ஐடியாவே இல்லாத பேசிக்கே இல்லாத ஒரு வேலைக்கு டிமாண்டு நீங்கள் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணால் ஒர்க் ஸ்டடி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது டெல்ஃபி டெக்னிக் டெல்ஃபி டெக்னிக்குங்கிறது நம்மவே புதுசாக ஆரம்பிச்சுருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டே இது வரைக்கும் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் கிடையாது புதுசாக ஒரு ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டே ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போது நமக்கு வந்து ஒரு பா அந்த பிஸ்னஸ்லேயும் அனுபவம் கிடையாது அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தொழில் அனுபவமும் கிடையாது அப்படின்னா ஒரு ஹெச்ஆர் தாராளமாக எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸை சீக் பண்ணலாம் எக்ஸ்டர் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பர்ட்கிட்ட அந்த ஃபோர்காஸ்ட் டிமாண்டை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அட்வைஸு பெறலாம் அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் தான் டெல்ஃபி டெக்னிக்ஸ் அதாவது நாட் எக்ஸ் இன்டர்னலி கனெக்டட் ப்யூர்லி ஆல் தோஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆர் கலெக்டட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அப்புறம் அடுத்தது மார்க்கோ அனாலிசிஸ் ஆர் ஃப்ளோ மாடல் மார்க்கோ அனாலிசிஸ்ங்கிறது மார்க்கோங்கிற எக்கானமிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது இந்த மெத்தட் அதனால் அவரோட பேர் வச்சு மார்க்கோ அனாலிசிஸ்ங்கிறாங்க ஸோ அவர் அந்த ஆனால் அவர் அந்த மாடலுக்கு பேர் வச்சுருக்கிறது ஃப்ளோ மாடல் தான் பேர் ஃப்ளோனால் என்னென்னா ஒரு டெசிக்னேஷனில் ரைட் ஃப்ரம் த இயர்
அந்த ஃப்ளோவை கண்டுபிடிச்சி அப்போ இந்த டெசிக்னேஷனுக்கு எப்போவுமே இனிஷியல் மந்தில் ஜாஸ்தி ஆளுங்க இருக்காங்க ஆனால் வருஷம் போக போக ஆள் குறைஞ்சிட்றாங்க இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க இனிஷியலாக இவ்வளோ இருக்கிறாங்க வருஷம் முடிகிற ஸ்டேஜில் இவ்வளோ ஆகிடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளோவை கண்டுபிடிக்கிற கண்டுபிடிச்சா அது பேசிஸில் டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணலான்னா அதையும் ஒரு டூலாக வச்சுருக்கோம் அதுதான் ஃப்ளோ மாடல் விச் வாஸ் ப்ரப்பவுண்டட் பை மார்க்கோ த எக்கானமிஸ்ட் இதோட நான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் லேபர் லிப் டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் முடிச்சுக்கிறேன் இனி ஒவ்வொரு டிம் ஒவ்வொரு டெக்னிக்கையும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டீட்டெயிலாக நம்ம ஒவ்வொரு செஷனில் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ